హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఈ వీడియోలో నైన్ పాయింట్ త్రీ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే ఫోర్త్ అండ్ ఎయిత్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అదేంటి అసలు సంబంధం లేకుండా ఎక్కడో ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడో ఎయిత్ ప్రాబ్లమ్ ఎందుకు తీసుకుంటాను మీకు డౌట్ రావచ్చు ఒక్కసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇది వచ్చేసి ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ కుండే డయాగ్రామ్ అది వచ్చేసి ఎయిత్ ప్రాబ్లమ్ కుండే డయాగ్రామ్ సో నా అబ్జర్వేషన్ లో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ కానీ ప్రొసీజర్ కానీ రెండు సేమ్ టు సేమ్ యాసిటీస్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ టుగెదర్ చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను సో నా ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ఎయిత్ ప్రాబ్లమ్ ఎందుకంటే చూడగానే ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా డయాగ్రామ్ కనపడుతుంది ఆ డయాగ్రామ్ కాస్త ఈజీగా కనపడుతుంది కాబట్టి ఫోర్త్ ప్రాబ్లం నుంచి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం వి విల్ టేక్ ఎయిత్ ప్రాబ్లం ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ చూడండి మీకు ఒక స్క్వేర్ కనపడుతుంది లోపల సంబంధం లేని ఒక చిన్న ఒక ఐ సింబల్ లాగా మన కండ్లు ఎలా ఉంటాయో అలా ఒక సింబల్ లాగా కనపడుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా ఫామ్ అయ్యింది సో ఏబిసిడి ఒక స్క్వైర్ లేదా చతురస్వం అనుకుంటే క్లియర్ గా టెన్ సెంటీమీటర్స్ అని వాళ్ళు సైడ్ ఆఫ్ స్క్వైర్ ఇచ్చారు అంటే లోపల ఉండే ఆ షేడెడ్ రీజన్ కనుక్కోమంటున్నారు బట్ ఈ షేడెడ్ రీజన్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఏబిసిడి కదా సపోజ్ బి దగ్గర సెంటర్ గా కన్సిడర్ చేసి టెన్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ తో లోపల వైపు ఒక ఆర్క్ గీస్తే ఆర్క్ అంటే క్వాడ్రాంట్ గీస్తే అంటే వృత్తంలో పావు భాగం ఇలా గీస్తే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇది క్వాడ్రాంట్ అని పిలుస్తాం ఇలా లోపల ఫామ్ అయిన దాన్ని ఏమి సెంటర్ గా తీసుకున్నాం బి సెంటర్ గా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు బికి ఆపోజిట్ డి సెంటర్ గా తీసుకుని అదే రేడియస్ తో టెన్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ తో మళ్ళీ ఒక క్వాడ్రాంట్ లోపల వైపు గీస్తే సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది సో మీకు ఈ పర్టికులర్ షేడెడ్ రీజన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే రెండు ఆపోజిట్ వర్టిసెస్ ని సెంటర్స్ గా తీసుకొని సైడ్ రేడియస్ గా తీసుకొని లోపల వైపు ఆక్స్ గీస్తే లోపల వైపు చాపాలు గీస్తే మనకి ఈ షేప్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్నది దీని ఏరియా ఎంత వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ షేడెడ్ రీజియన్ సో డైరెక్ట్ గా ఈ షేప్ మనకి ఎక్కడ పేరు లేదు దీనికి ఫార్ములా కూడా మనకి ఎక్కడా లేదు మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములాస్ లో సో ఖచ్చితంగా ఇది ఏదో ఒక ఫిగర్ నుంచి ఇంకొక ఫిగర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల రావాల్సింది తప్ప దీనికి సపరేట్ గా పేరు అంటూ లేదు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నాకు కనపడుతున్న షేప్ కి ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోవాలి కాబట్టి నేను లీఫ్ అని ఒక వర్డ్ వాడుతున్నాను అంటే మనం రియల్ లైఫ్ లో చూసే కొన్ని కొన్ని ఆకులు చెట్లకి ఆకులు ఇదే షేప్ లో ఉంటాయి కాబట్టి లీఫ్ అని పెట్టుకుంటున్నాను సో ఏరియా ఆఫ్ లీఫ్ అని పెట్టుకుంటున్నాను ఏరియా ఆఫ్ లీఫ్ ఆకు యొక్క వైశాల్యం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మరి దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అంటే మొత్తం ఆకు క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా నేను రెండు ఆక్స్ గీసారని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఒక దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి సో ఇది ఒక క్వాడ్రాంట్ అనుకుంటే క్లియర్ గా మనకి ఆర్క్ కనపడుతుంది టెన్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ కనపడుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు వర్టిసెస్ ని జాయిన్ చేస్తే మీకు ఒక క్లియర్ గా ట్రయాంగిల్ కనపడుతుంది ఆ పైన ఆర్క్ సపరేట్ అయిపోయినట్టు కనపడుతుంది సో ఆ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది అంటే మనం కన్సిడర్ చేస్తున్న లీఫ్ లేదా ఆకులో హాఫ్ పార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఈ హాఫ్ పార్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ క్వాడ్రాంట్ ఏరియా ట్రాంగిల్ ఏరియా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే క్వాడ్రాంట్ లో నుంచి త్రిభుజం ఏరియా తీసేస్తే మనకి కావాల్సిన ఆ పర్టికులర్ పై పార్ట్ కనబడుతుంది ఐ మీన్ వస్తుంది మన కంప్లీట్ లీఫ్ లో ఇలాంటి పార్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి రెండ్ ఉంటాయి యూత్ వైపు కూడా రెండు వస్తుంది కాబట్టి సో ఏరియా ఆఫ్ లీఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇన్ టూ ఎందుకు టూ ఒక్కొక్క లీఫ్ లో రెండు హాఫ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టూ ఇన్ టూ ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రాంట్ ఫుల్ క్వాడ్రాంట్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాయాంగిల్ ఇది మీరు క్లారిటీ మెయింటైన్ చేస్తే ఈవెన్ ది ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ ఇది ఒక్కటే మనం బాగా మైండ్ లోకి ఎక్కించుకోవాల్సిన ప్రాబ్లమ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ నేను ఎందుకు దీంతో మొదలు పెడుతున్నాను సో నా ఏరియా ఆఫ్ లీఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇన్ టూ ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రాంట్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ క్వాడ్రాంట్ దగ్గరకు వస్తే మనకి ఫార్ములా వన్ బై ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ రాస్తున్నాను మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైటే కన్సిడర్ చేద్దాం వేరే ఫార్ములాస్ ఎందుకు మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రేడియస్ ఎంత క్లియర్ గా టెన్ సెంటీమీటర్స్ కనపడుతుంది హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు మరి హాఫ్ 
minus 1 by 2 into 10 into 10. Kada? But byte on day 2 local ke multiply chest. Make a mos on the 2 into 1 by 4 into 3.14 into 100. Minus 2 into 1 by 2 into 10 into 10. So overall ga, mechanical calculation edi, konni values cancel e pote, ultimate ga miku, area of leaf is equals to e value ostundi. So cast the careful ga observe chest the diagram. Chedam pedda vishemim kadu, ilanti problem chedam anta manaki, mensuration chapter lo combination of solids to punch chedam laga untundi. Okay, problem lo manaki rendu mudu formula sosta untai. So iti kuda alanti problem in my dear children. Iti manaki arda maite. Fourth problem are then just couldn't chala different to go on to the chala easy ga ko down to the hope e problem we can there ki arda mein nan kutu nanu only the thing mere calculations of kati chala careful ga cast the intelligent ga chegal gite calculation part reduces a chu so now echo time vishay kunda manum eighth problem diagram idi laje pretty chu bistun eighth problem diagram chuan so diri ki diri ki ain't it samanda mante ye diagram this diagram is the entire square in the entire square. Lo. Here, the entire square is four leaves. So, what is the diagram? First of all, there is a blank square. Koni, every side, every bujamu diameter, laga, vyasam, laga, prati bujamu, vyasam, laga, ante, bujani kunde madde bindube, kendram, laga, viskoni, lopali vaipu, ardavurthalu grease te, manaki, e, Four leaves form out there. But this is the same thing. This is the square of the leaf. This is the four leaves. If you observe this diagram, this is the four leaves. This is the meat of the leaf. This is the perpendicular space. This is the perpendicular space. This is the entire point. This is the entire point. This is the entire point. This if you draw this, you can draw 5 cm, you can draw 5 cm. Now, the corner part is the same. The corner part is the same. So, here is the corner part. So, here is the corner part. This square is 5 cm. This square is 10 cm. This is the formula. We have 10 cm. We have 5 cm. 2 into bed, we have 1 leaf, but we have 4 leaves, we have to do it into 8 days. So, if you compare this and do this, it is a very easy problem. Now, this is the entire thing, the entire thing is here. So, I will show you the diagram clearly. If you have a perpendicular, I will show you the small diagram. I will show you the small diagram. I will show you the small diagram. Uh, triangle part ikkada teeskuntunnanu so area of four leaves nalugu nai kabatti is equals to 8 into enduku 8 manam teeskune dantlo only half leaf vastundi manaki four leaves unnai so half leaf calculate chesi dan 8 tho multiply chesthe manaki four leaves vastayi kabatti is equals to 8 into area of quadrant minus area of triangle so 8 into half, 1 by 4 pi r square minus 1 by 2 base into height 5 into 5 this koni values calculate chest the e calculation petta ga miru chutu be calls name ledo fada fada chest kundi lachu my dear children so e problem yeppudu practice chest na dhe niki connecting first eighth problem chesi dhe nilo koste e dhe chala comfortable ga artham out hundi and then e dhe one of the expected problem for public exam dhe nilo discuss head and kemi ledu manam eighth problem correct ga artham chest kundi चालू इधर जैसे जो, तो दिन लो बेनिफिट है नंटे, वो के एक्सप्लेनेशन तो रेंडु डिफरेंट प्रॉब्लम्स हुए, नेच्च को चु, अलगे, इपुने जब तो नहीं फोर्थ प्रॉब्लम डेफिनेट का मेरो टू मार्क्स, मान के पब्लिक पैटर्न मारी दिगा बटे, फोर मार्क्स के एक्सपेक्ट चे गली की ना क्वेश्चन ही दी, सो एक पंप Until then, take care. Bye-bye. You are Slackala Master.